Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau catastrophe, épisode 22. Ne manquez pas de regarder les épisodes précédents, il y en a déjà 22 sur la chaîne disponible, c'est-à-dire que vous avez de quoi faire des dossiers progressifs façon interna pour vous entraîner. On est parti Il est 13h30 à peu près, vous êtes en régulation médicale. Vous prenez un appel d'un homme pour son collègue. Je vous euh, fais une simulation théâtrale de ce que vous pouvez entendre. Bonjour, je viens de trouver mon collègue inconscient par terre. J'ai entendu un grand boom, il était sur l'échelle du chantier. Et là, il est par terre, il ne bouge pas. J'ai besoin d'aide, aidez-moi. Et voilà, donc après cette grande prestation de cinéma, je vous propose cette première question. Que demandez-vous au téléphone avec les éléments que vous avez déjà Donc c'est euh, ce collègue qui appelle pour son euh, ami, hein, donc cette personne qui appelle pour son collègue qui est inconscient par terre. Quelle question Que demandez-vous à nouveau au téléphone Donc proposition A, à nouveau l'état de conscience. B, s'il respire. C, s'il prend des médicaments. D, s'il saigne. E, s'il a des antécédents familiaux d'infarctus du myocarde. Je vous laisse faire pause. Une présentation un peu inhabituelle pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire de la régulation. Mais vous allez voir que c'est important pour euh, tous les euh, médecins qui font un peu de médecine d'urgence. Mais un peu pour tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts pour les réponses C'est parti. Alors oui, en fait, il faut... À nouveau, évaluer l'état de conscience, savoir s'il respire, s'il y a un saignement, s'il prend des médicaments. Euh, je vous explique un petit peu tout ça. Donc souvent dans le stress, il y a une surévaluation de la gravité par les témoins, surtout que euh, bah, ce ne sont pas des, euh, des gens qui sont habilités, ils ne travaillent pas dans le médical. Donc eh ben, euh, il faut réévaluer tout ça et plus calmement, il faut rassurer, même si la situation est stressante et poser clairement les bonnes questions et savoir quels moyens il faut envoyer. Donc il faut lui demander à nouveau de s'approcher de lui, de le toucher éventuellement s'il n'est pas euh, en danger lui-même, hein, l'appelant, de le toucher pour savoir s'il y a une réponse. Effectivement, s'il est inconscient, s'il ne respire pas, eh c'est un arrêt cardiaque. Et donc le meilleur moyen de lui donner le plus de chance pour euh, la survie, c'est si vous avez fait le diagnostic d'un arrêt cardiaque au téléphone, de euh, débuter le massage cardiaque. Donc oui, il faut réévaluer l'état de conscience et le faire petit à petit euh, avec l'appelant. Ensuite, savoir s'il respire, s'il saigne, pour pouvoir faire un, une compression à ce moment-là. Il peut tout à fait l'aider pour éviter d'avoir une hémorragie cataclysmique à l'arrivée des secours. Et s'il prend des médicaments, ah oui, s'il vous dit qu'il prend de l'insuline et que l'appelant sait faire une glycémie capillaire, vous pouvez même avoir le diagnostic d'hypoglycémie. Euh, juste au téléphone. Donc oui, c'est important de savoir quel médicament il prend, sans rentrer dans les détails de la posologie exacte du matin, du midi, du soir, mais c'est important. Les antécédents familiaux d'infarctus du myocarde, bon, euh, il ne se plaint pas de douleur thoracique, a priori, ça ressemble à une chute, donc non, ça n'a pas trop d'intérêt, euh, quand même. Quelle mesure de précaution euh, est à prévoir impérativement même avant l'arrivée des secours et avant d'envoyer les secours, même au téléphone. C'est une proposition en question ouverte. Ce il, faut, il faut toujours s'assurer de cela. Je vous laisse faire pause et je vais vous donner la bonne réponse. Donc la mesure de précaution à prévoir, c'est de couper l'électricité impérativement. impérativement. Euh, et donc en fait euh, vous avez donc reposé les questions il grommelle, on ne comprend pas exactement ce qu'il dit donc il est au sol, il bouge bien, il a les yeux ouverts il respire bien, effectivement il semble blessé au niveau de la jambe avec un saignement, mais il n'ose pas trop toucher donc ben, dans ces cas là, il n'y a pas 50 solutions vous envoyez une équipe médicale sur place puisque euh, vous avez euh, déterminé qu'il y avait un risque potentiel pour ce patient Donc vous arrivez en SMUR à 13h45, le patient est allongé sur le dos, il parle mais on ne comprend pas ce qu'il dit. 
et pourtant il parle bien français. Les yeux sont ouverts et il bouge les quatre membres à la demande. Si vous avez vu qu'il n'y a que trois phrases, bien sûr, dans cette diapo, c'est parce que je vais vous demander le score de Glasgow. Donc si vous voulez faire pause pour bien le calculer. Quel est donc le score de Glasgow Je propose 5 euh, assertions, soit Glasgow 9, 10, 11, 12 ou 13. Je vous laisse faire pause. Comptez bien, vous pouvez revenir en arrière et on est parti. Et bien, le score de Glasgow, là, c'était un Glasgow à 12 ans. On va avoir ça. Donc Pour l'examen neurologique... La gravité du coma, euh, bah pour ça on utilise l'échelle, le score de Glasgow. On cote la réponse des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice. Pour les yeux, donc euh, une évaluation normale, hein, c'est un Glasgow 15. Glasgow 3, c'est le coma, sévère. Et donc la réponse des yeux, pour le patient, c'était spontané, donc il a 4 sur 4. La réponse verbale, c'est incompréhensible. On ne comprenait pas du tout ce qu'il disait, mais il y a bien une réponse, donc ce n'est pas 1, mais 2. Et la réponse motrice, il obéit aux ordres, puisqu'il bouge quand on lui demande de bouger. Donc c'est effectivement 6 pour la réponse motrice. Sachant que la réponse motrice, c'est euh, le paramètre le plus important pour coter la gravité d'un coma. Euh, bon, c'est une petite information à connaître. Ce qui nous fait 4 plus 2 plus 6, on arrive bien à 12. Euh, cette diapo est issue du topo sur le coma, donc... Pour vous rappeler, tout trouble neuro égale dextro et euh, PPC égale PAM moins PIC. C'est la pression de perfusion cérébrale qui égale la pression artérielle moyenne moins la pression euh, intracérébrale. Et pour vous rappeler aussi que un Glasgow supérieur à 12, c'est léger. Et inférieur à 8, inférieur ou égal à 8, c'est sévère. Et donc voici ce que vous constatez. Donc euh, il s'est retourné tout seul, hein, il est Glasgow 12. Il a une plaie hémorragique qui est quand même active au niveau de la jambe. Donc, euh, et euh, vous constatez que, euh, donc au niveau de sa jambe droite, hein, on peut voir ici, euh, il y a une autre déformation au niveau euh, de sa jambe gauche, mais qui n'est pas hémorragique. Et on peut voir au niveau de sa tête qu'il y a, euh, en tout cas, ce qui ressemble à un traumatisme crânien, puisqu'il y a une plaie, mais qui ne saigne plus, en tout cas, activement actuellement, le casque est posé à côté, et puis vous voyez au loin, alors, euh, les travaux qui ont été faits, donc on est effectivement euh, chez des travailleurs euh, qui, euh, qui euh, s'occupent de manipuler un réseau électrique à une hauteur de, à peu près du deuxième étage, globalement, et donc vous refaites l'histoire, hein, c'est donc une chute de cette échelle du deuxième étage. Première question, comment prenez-vous en charge les plaies dans l'immédiat Dans l'immédiat, je ne vous demande pas les soins dans un mois, là, dans l'immédiateté, comment vous gérez les plaies Je vous laisse faire pause tranquillement et puis je vais vous donner les bonnes réponses. Alors, je vous remets un petit peu la scène, ce sera plus simple. Alors, pour les plaies, ben, il n'y en a pas euh, 50 000, heureusement. Alors concernant son pied droit, euh, enfin sa jambe droite avec cette plaie hémorragique qui saigne de manière active, bah, il va falloir euh, au possible faire une compression directe, plus ou moins si effectivement euh, c'est l'os qui sort, bon là c'est un peu plus compliqué. Euh, S'il y a un saignement qui ne passe pas malgré la compression, à ce moment-là il faut faire, il faut poser, il faut poser un garrot. Sachant que le garrot tactique, c'est plus euh, quand il y a un afflux de monde très important, donc un afflux de victimes majeures. À ce moment-là, on ne réfléchit pas à saignement actif euh, des extrémités garrot, mais là, on ne gère qu'un seul patient, donc on peut quand même réaliser une compression, si ce n'est pas contre-indiqué, bien sûr. Prendre le pouls, si possible, faire le testing moteur des extrémités, et puis après, il va falloir réaxer sous sédation procédurale ou sous anesthésie générale. On va voir selon comment les choses évoluent. Et euh, donc euh, la jambe gauche, euh, il y a juste une déformation aussi au niveau de la jambe, à un même endroit. Quant au crâne qui saigne de manière active, et eh ben euh, légèrement, modérément, hein, ou même si c'est plus ou moins actif, là pour l'instant on peut juste réaliser une compression directe. Si par contre euh, ça saigne encore de manière très active, ben, on sera amené à faire une suture au niveau du crâne, au niveau du scalp. S'il y a un échec, alors soit on peut agrafer, mais en général on n'a pas d'agrafe en préhospitalier. Euh, 
le mieux c'est encore de raser directement, c'est pas grave pour la coiffure, on rase comme ça, on n'est pas gêné par les cheveux et ça permet de faire une meilleure, euh, un meilleur, des meilleurs points de suture et euh, on fait cette fameuse suture pour la compression efficace. Et donc vous scopez le patient et voici les premiers paramètres ça va être votre examen clinique, donc l'auscultation est symétrique, il n'y a pas de bruit. Il y a de légères marbrures, mais il n'y a pas de turgescence jugulaire. L'abdomen est souple, avec une petite douleur quand même. Il se plaint d'une douleur au niveau du bassin. Et il y a les pupilles qui sont asymétriques, avec une midriase à gauche. Donc au niveau du scope, vous voyez ce qui s'affiche. Hein, donc une fréquence cardiaque à 120, une saturation à 98. Hein, ça, c'est les premiers paramètres. Hein, et une tension à 90 sur 68, ce qui fait une PAM à 75. Et la question, c'est que pensez-vous de ces paramètres alors, sous-entendu, euh, l'analyse de ces paramètres et ce que vous pouvez éventuellement en déduire. Je vous laisse faire pause et puis je vais vous donner euh, la petite explication. Alors, par rapport à tout ça, euh, eh bien, euh, la fréquence cardiaque, tout d'abord, elle est à 120, c'est-à-dire qu'elle est trop haute. Une fréquence cardiaque trop haute, on appelle ça, euh, dans le jargon médical, une tachycardie qui possiblement reflète euh, une, euh, une réaction euh, adrénergique, une compensation pour l'instant d'une hypotension, en tout cas d'une probable hypotension, une hypovolémie probable, en tout cas il va y avoir cette idée de choc hémorragique possiblement, euh, ou en tout cas euh, il se passe quelque chose euh, de l'ordre du choc, c'est-à-dire une tension artérielle qui est trop basse et une compensation, cardiaque afin de maintenir un débit au maximum pour la bonne perfusion des organes. Donc ça c'est la première chose sur la fréquence cardiaque. Et la deuxième chose, donc c'était donc l'hypotension artérielle à 90-65. Euh, c'est pas normal d'avoir ces chiffres là. Elle est euh, dite pincée. Alors effectivement, hein, ça veut dire que la pression pulsée, donc qui est la différence entre la diastole basse et la systole plus haute. Et bien, c'est proportionnel en tout cas au volume d'éjection systolique, donc ce qui est éjecté par le cœur, et c'est inversement, inversement proportionnel à la compliance artérielle. Donc en tout cas, une pression pulsée qui est basse, ça peut être un volume d'éjection qui est bas, donc dans un état de choc hypovolémique ou cardiogénique. En tout cas, là, un choc cardiogénique peu probable, même si ce n'est pas impossible, mais c'est quand même peu probable. Euh, et donc là effectivement il va falloir quand même avoir cette notion d'hypovolémie, d'hémorragie est-ce que c'est pas un début de choc hémorragique, bref autre indice important c'est ce qu'on appelle le choc index et donc c'est le quotient entre la fréquence et le rapport entre la fréquence cardiaque sur la pression artérielle systolique très facile à calculer vous voyez donc 120 sur 90 et bien tout de suite on sait que c'est supérieur à 1 et bien ça c'est un facteur de risque de mortalité pour les traumatisés pour les polytraumatisés donc clairement, ce patient est d'emblée euh, grave, rien qu'à l'examen clinique, vous savez que ce patient est grave. Donc vos compressions étaient efficaces, les saignements sont arrêtés, quelles lésions suspectez-vous Alors ça veut dire qu'il euh, est probable que le patient ait ces lésions-là en raison de l'examen clinique, en tout cas de ce que vous avez pu avoir comme information tout d'abord. Vous n'avez pas de scanner, mais vous suspectez ces lésions. Proposition A, un traumatisme rachidien cervical, B, un traumatisme du bassin, C, un traumatisme thoracique, D, un traumatisme crânien léger, et E, un traumatisme de membre sévère. Je vous laisse faire pause, et euh, vous allez voir, ce n'était pas si simple que ça. C'est parti. Et donc les bonnes réponses étaient la A, la B et la E. Oui, c'est un probable traumatisme rachidien cervical en tout cas, du rachis cervical. Pourquoi bah, Tout traumatisé crânien, et il est traumatisé crânien, mais pas léger, parce qu'il est Glasgow 12 pour l'instant, et peut-être qu'il n'ira pas aussi bien après, est un traumatisé cervical jusqu'à preuve du contraire. Donc tout traumatisé crânien, c'est un traumatisé cervical jusqu'à preuve du contraire. Euh, donc à ce moment-là, bah, il va falloir euh, avoir des thérapeutiques en rapport, on verra après. Traumatisme du bassin, et eh bien oui, pourquoi Parce qu'en fait, les deux jambes sont fracturées, à peu près au même niveau, c'est-à-dire qu'il y a probablement, probablement une chute au niveau des deux pieds. 
Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a une chute sur les deux pieds C'est rare quand on tombe pile poil sur les deux pieds. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une élévation d'une jambe par rapport à l'autre. Et les pressions, les forces vont faire un cisaillement qui va monter jusqu'au niveau du bassin. Et donc, tout, tout traumatisme de réception, comme ça, donc de, en général, c'est une défenestration de chute de hauteur sur les pieds, il y a un traumatisme du bassin jusqu'à preuve du contraire. Et souvent, c'est quand même des euh, gros traumatismes. Et donc là, il bah, y a les deux jambes. Donc effectivement, traumatisme du bassin jusqu'à preuve du contraire et traumatisme de membres euh, sévère, oui, parce qu'il y a une fracture ouverte quand même. Et donc pour la dernière, c'était le traumatisme thoracique. Ben non, parce qu'il n'y a pas de désaturation, l'auscultation est claire, il n'y a pas de douleur thoracique. Donc il euh, n'y a pas de traumatisme euh, thoracique a priori. Donc toujours sur place, comment immobilisez-vous votre patient euh, C'est une question qui est importante. Hein. Et je vais vous laisser faire pause. Il euh, n'y a pas de proposition encore une fois. Réponse ouverte. Parce qu'il faut savoir comment on immobilise ses patients. Je vous laisse faire pause, je vous donne les bonnes réponses. Et donc les bonnes réponses, eh bien, euh, c'était l'immobilisation euh, déjà du, du rachis cervical. Donc euh, tête, cou, tronc immobilisation impérative donc on a plusieurs euh, plusieurs euh, techniques plusieurs objets et outils pour cela donc deux marques hein, par exemple euh, le stiff neck qui est en bleu et jaune alors euh, lui il y a euh, c'est juste une partie qui a clippé donc ça se déroule c'est comme un, un rouleau en fait donc on vient passer dessous la nuque et puis on vient repasser en avant et clipper donc le jaune est en avant et on vient clipper euh, de l'autre côté pour faire ce maintien au niveau de la tête, contrairement au euh, sauveur par exemple, qui est à droite en rouge, qui est utilisé souvent par les pompiers, celui qu'on voit. Euh, bah lui, il y a deux, lui, il sépare en deux, donc il y a la partie postérieure, il faut lever un tout petit peu quand même, le glisser, essayer de le glisser un peu dessous, et la partie antérieure, qui est plus, plus grande, un peu plus haute, on peut voir qu'elle se plaque contre le sternum, et à ça, on va venir le scratcher pour bien immobiliser euh, le rachis cervical. Ensuite, il y a probablement un bassin, donc c'est-à-dire que tout suspicion, toute suspicion de fracture du bassin, c'est une ceinture pelvienne. Ceinture pelvienne, c'est comme ça qu'on évite les euh, décès par hémorragie, qui est l'une des premières causes des décès euh, chez les polytraumatisés. Ceinture pelvienne ultra, ultra important. Donc voilà comment on le place. Hein. Ce n'est pas au niveau des crétiliaques, c'est en dessous, hein. c'est au niveau des têtes fémorales. Eh bien, on le, on le passe dessous, donc il faut être plusieurs pour positionner cette ceinture pelvienne, et euh, on serre, c'est assez douloureux quand même à, à positionner, mais c'est impératif, et donc après on immobilise en bloc, donc soit sur un plan dur initialement pour le mobiliser, soit après directement dans le mid, donc mid ça veut dire MID, matelas, immobilisateur, à décompression, une fois que la situation est stabilisée, parce que s'il y a besoin de faire euh, des gestes, etc., un drain, euh, réaxer un membre, etc., bah, on va pas le mettre dans, un, dans une coquille comme ça, alors qu'on ne pourra plus accéder au bras du patient. Et bien sûr, immobiliser et réaxer les, euh, les traumatismes et les fractures ouvertes. Félicitations, le patient est immobilisé, perfusé, scopé. Ah, par contre, il s'aggrave sur le plan neurologique. Maintenant, il est Glasgow 9. Deux questions. Deux questions, tout d'abord. Quelle solutés de remplissage pouvez-vous utiliser Pouvez-vous utiliser... Ça veut dire qu'on n'utilise pas tout on va faire un choix. Et quel est l'objectif de la pression artérielle moyenne Je vous laisse faire pause. C'est une question qui est ultra importante, ultra importante aussi. Et vous allez voir qu'il euh, y a deux, trois choses à savoir. Donc, pour les bonnes réponses, il y avait uniquement la B et la E avec un objectif de PAM entre 90. Normalement, c'est entre 90 et 100. Donc, euh, vous voyez que c'est quand même une pression artérielle moyenne qui est assez importante. Mais comme il y a un saignement, on va éviter une pression artérielle trop haute, ce qui majorerait le risque de récidive du saignement. Donc, c'est 90 à ce moment-là, quand il y a un traumatisme crânien. Euh, et on n'utilisera que du sérum salé à 0,9% ou de l'isophindine, mais pas de colloïde, c'est plutôt indiqué. Pas de glucose, on ne fait pas de remplissage comme ça, c'est n'importe quoi. Et euh, le ringer lactate, non, non, quand il y a un traumatisme crânien, c'est non, puisque c'est euh, à risque d'aggravation de euh, l'hypertension intracrânienne. Petite explication, donc pour les solutés de remplissage, 
il y a deux grandes familles. Soit les cristalloïdes, c'est des sels, hein, c'est du cristal, des, des sels de, de, voilà, qui se qui s'homogénéisent se, dans, euh, dans de l'eau. Et des colloïdes. Alors là, c'est des macromolécules qui vont vraiment avoir, un... alors ça peut être naturel ou non, hein, ces macromolécules, ça, elles vont rester un petit peu plus longtemps dans le plasma. Elles restent un petit peu plus longtemps. La particularité des cristalloïdes, c'est qu'elles vont avoir une certaine osmolarité, selon le, ce qu'on met dedans comme sel, hein, c'est un peu comme la cuisine, c'est un peu une tambouille, hein. Donc, il y a plusieurs marques qui existent. Et bien, suivant ce qu'on met dedans, il y a une osmolarité qui est différente. Bien, par exemple, l'isofendine, c'est 309 millimoles par litre. Le NACL, c'est 308 millimoles par litre. Le plasmalite, hein, par exemple, c'est 295. Et le ringelactate, oui, c'est 253. Alors que, eh ben, euh, par rapport au seuil de distribution entre les secteurs extracellulaires et intracellulaires, le seuil est à 300. Et donc, il faut quelque chose bah, de globalement neutre, donc aux alentours de 300, voire un, un tout petit peu plus, pas grand-chose de plus, mais surtout pas hypotonique, surtout, surtout pas, parce que ça peut aggraver l'hypertension intracrânienne. Et quant aux colloïdes, je ne sais pas préciser, mais en fait, donc ces macromolécules, bah, ça peut être de l'albumine, issue euh, de l'homme, hein, directement, ou des gélatines, hein, du plasmion, gélophusine, etc. Les hydroxyéthylamidon, ça c'est niet, niet, on ne donne plus ça, contre-indiqué, on ne fait plus, etc. Il y a plein d'autres choses. Ces molécules, donc les colloïdes, peuvent être utilisées par la suite, mais en pré-hospitalier, Vraiment, ce n'est pas, pas le bon choix. Ou alors, dans des situations catastrophiques, ça peut se discuter, mais c'est vraiment avec de l'expérience et un degré d'expertise qui est bien plus important. Donc, globalement, pour avoir un seuil à 300 milliosmol euh, par kilo, ben, on va prendre des solutés de remplissage qui ont une osmolarité aux alentours de 300. Donc, pour les trois premiers, c'est oui. Euh, le NACL, c'est ce qui est le plus commode. Plasmalite, je n'ai pas trouvé vraiment de recommandation qui disait oui, on peut mettre du plasmalite. Donc, dans l'AMM, effectivement, c'est validé. Pour les ophandines et les NACL, oui. Euh, Ranger lactate, c'est non, ça c'est sûr que c'est non. Donc, plasmalite, je mets plus ou moins. Quant au colloïde, je ne mets pas. Donc, les deux premiers, isophandine et NACL, 0,9%. Ensuite, euh, avant dernière question, quelle thérapeutique devez-vous envisager avant l'arrivée à l'hôpital Première proposition, l'intubation orotrachiale en induction en séquence rapide. B, la citranexamique 1 g ivelante. C, poser une deuxième voie veineuse périphérique. D, du manitol ivelante. Et proposition E, de l'augmentin 1 g ivelant. Euh, je vous laisse faire pause et je vais donner les bonnes réponses. Donc, euh, toutes les réponses étaient correctes, sauf la E. Euh, bah oui, parce qu'en fait, initialement, le traumatisme crânien était modéré, donc à 12, mais là, il est Glasgow 9 avec une midriase. Donc, Glasgow 9, ce qui n'est pas inférieur ou égal à 8. Donc, on peut dire, oui, mais c'est encore modéré. Non, c'est grave, parce qu'il y a Glasgow 9 et une midriase, ou un signe de focalisation, donc c'est un TC grave. Indication stricte à l'intubation rotrachiale. Euh, la, la citrane examique... Oui, alors d'après euh, la fameuse étude CRASH-3 qui a fait beaucoup, beaucoup de débats, c'est très intéressant comme étude, il y a une possible efficacité de la citrine examique chez les traumatisés crâniens euh, graves, en tout cas une tendance, mais qui est non significative. On arrive à un intervalle de confiance qui est légèrement, qui comprend 1 en tout cas, mais qui n'est pas, euh, c'est 1,0 quelque chose, euh, voilà. Euh, mais bon, en tout cas, il y a un bassin, donc euh, c'est sûr que l'acide tranexamique va aider. L'acide tranexamique, c'est validé aussi pour les traumas crâniens légers à modérés, donc oui, ça a une efficacité. Pour les traumas crâniens graves, c'est pas significatif d'après les études. Il y a des euh, multi-analyses, euh, des analyses multivariées, pardon, euh, des méta-analyses qui euh, montrent que ça pourrait être intéressant. Bon, en tout cas, il y a un bassin, donc c'est sûr, on met l'acide tranexamique. La deuxième voie, évidemment pour mettre euh, différents médicaments, éventuellement de la noradrénaline, sur une seule voie. Du manitol, bah oui, de l'osmothérapie est indiqué puisqu'il y a une midriase unilatérale, donc une anisocorie. Et l'augmentin, bah, ce n'est pas l'urgence, il faudra le mettre, mais ce n'est pas l'urgence en tout cas. Il vaut mieux stabiliser, puisque ce n'est pas l'infection qui va tuer le patient, en tout cas dans l'immédiat. Et donc on arrive à la dernière question. Durant le transport, vous avez tout fait, tout ce qu'il fallait bien mais là, euh, bah, le patient il devient bradycarde à 50 de fréquence, avec une tension qui augmente, on ne sait pas pourquoi, à 170 sur 60, enfin on ne sait pas pourquoi. On va peut-être savoir. Sans amine, 
Donc la tension qui augmente fortement, la saturation, bah, elle va bien, 99, une FiO2 à 30%, euh, la fréquence respiratoire est réglée à 15 cycles par minute. Vous voyez le TCO2 à 37, tout est bon, la glycémie normale euh, est à pire éthique. Euh, mais là, qu'est-ce que vous suspectez Alors, Proposition A, un syndrome de Kounis, B, syndrome de Korsakoff, C, syndrome de Koenig, D, la triade de Ménard, E, la triade de Cushing. Alors que des noms propres, vous allez me dire oui, mais c'est important, euh, même si chacun est quand même aussi important à connaître. Je vous laisse faire pause. Et la bonne réponse, c'était... La bonne réponse, c'était la triade de Cushing. Alors la triade n'est pas complète, oui, mais elle s'appelle triade de Cushing. Donc vous admettrez que c'est quand même la bonne réponse. Pourquoi le premier, le syndrome de Kounis En fait, c'est une anaphylaxie coronarienne. Donc c'est une souffrance coronarienne suite à une anaphylaxie vraie. Euh, le syndrome de Korsakoff, alors, ça n'a rien à voir, c'est une, une maladie hein, neurodégénérative sur une carence en vitamine B1, c'est souvent lié à l'alcoolisation chronique. syndrome de Koenig, c'est des douleurs abdos qui sont intenses, donc euh, pas grand chose à voir, avec une distension grélique. Et la triade de Ménard, euh, alors je ne vous ai pas mis les, les petites images, pardon, donc syndrome de Kounis pour le Korsakoff, la tête, le Koenig, et le syndrome de la triade de Ménard, alors c'est pas vraiment une douleur thoracique, mais c'est plutôt céphalée pulsatile, intense, hein. Des palpitations, donc il se tient quand même la poitrine avec des sueurs assez abondantes, ça c'est par rapport au phéochromocytome. Je vous rappelle que dedans il n'y a pas l'hypertension artérielle, il n'y a pas l'hypertension artérielle dans la triade de Ménard, parce que ça dépend des amines, des catécholamines endogènes sécrétées, euh, qui peuvent parfois être euh, hypotensives, donc pas toujours d'hypertension. Et le dernier qui était la bonne réponse, la triade de Cushing, bah oui en fait, euh, qu'est-ce qui se passe Il y a une hypertension intracrânienne, et donc un réflexe, le réflexe de Cushing, il va y avoir une hypertension artérielle, une bradycardie et une bradypnée. C'était ça le troisième, mais ici le patient est ventilé, il est en euh, ventilation assistée contrôlée, donc euh, c'est pas lui qui commande et il est euh, trop sédaté pour pouvoir réagir. Vous l'avez sédaté, donc la triade n'est pas complète, mais vous y avez pensé heureusement. Je vous laisserai aller voir la vidéo sur l'hypertension intracrânienne qui est disponible sur la chaîne. Et voilà, le cas clinique est terminé, j'espère que ça vous a plu. Si tel que ne manquez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. De lâcher un pouce bleu, ça permet d'encourager le travail qui est fait. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients, bien sûr.